Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo uh, nuovo video. Come va ragazzi, come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Eh, allora, sono arrivate delle dichiarazioni ufficiali da parte di Marotta che mi hanno lasciato eh, veramente, eh, veramente, eh, veramente, veramente ragazzi... Quando ho letto queste dichiarazioni ho detto no, ma secondo me eh, sarà ubriaco. Ha detto tre cose veramente gravissime che io voglio assolutamente riportare. Lo, qui, lo guardo di qua perché le dichiarazioni sono qui sopra, le riporto tranquillamente e tento appunto di spiegarle. Ora, non si parla di un argomento recente, ma di un argomento che è accaduto tre anni fa, un argomento vecchio, vecchiotto, ma che in realtà ancora oggi resta all'interno di questa discussione. Quindi fra pochi secondi... Noi ne discutiamo insieme, andiamo comunque a parlarne insieme e cerchiamo di fare un pochino il punto della situazione. Allora, fra pochi secondi, che dovete fare però? Tre cose molto semplici, l'iscrizione, il solito like, la solita campanellina ovviamente sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando ragazzi, è veramente molto importante. Vi ricordo che sulla piattaforma escono video, quindi ci sono video sempre tutti i giorni e se volete potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei video. Eh, dei miei social. Allora, voi sapete tutto quello che è successo per quanto riguarda la situazione relativa a Marotta con Zhang, con Oak3, cioè Zhang a un certo punto ha chiesto questo enorme prestito ad Oak3 per andare avanti, non ha restituito il denaro che avrebbe dovuto restituire e quindi Oak3 giustamente cosa ha fatto? Ha preso l'Inter, quindi ha detto aspetta io prendo la società, è mia, la gestisco io e quindi l'ha preso l'Inter e lui l'altro giorno ha fatto un'intervista a Marotta, una dichiarazione pubblica in cui ha detto una cosa un po' grave e io quando l'ho letto ho detto ma è possibile che la abbia detto, cioè secondo me non lo so se è sbagliato oppure non lo doveva dire, gli è scappato perché lui ha detto Oak3 ha fornito al club le risorse finanziarie necessarie per superare i momenti difficili del 2021 ok, quindi che cosa ci trovate di strano in questa frase? Cos'è che, che vi balza all'occhio? Cioè se io vi dico che Oak3 ha aiutato l'Inter per superare i momenti difficili del 2021, che cosa balza all'occhio? Ovviamente si riferiva eh, al denaro dato da Oak3 e non al bond. Eh? Attenzione, il bond è un'altra cosa. Prima che qualcuno dica no, ma l'Inter ha fatto il bond. Ok, quella però è un altro discorso. Lui, lui stava parlando solo di situazione standard, non stava parlando di bond che, che è un'altra cosa a parte, stava parlando di, eh, di bond. Ok, cosa avete visto eh, di strano? Cosa, cosa, sta, cosa avete notato di strano nelle parole che io ho detto? Vi do qualche secondo per rielaborare un pochino meglio, poi ve lo dico io, giustamente. Ve lo dico, ve lo dico. Allora... Eh, nel 2021, voi ricordate, Zhang era ancora in giro, faceva delle interviste, no? Ricordate, Zhang prometteva la continuità aziendale, quindi la capacità dell'Inter di essere una società sana economicamente. L'ha sempre detto, ha sempre detto non si pre non vi preoccupate, noi siamo una proprietà seria, noi abbiamo il sostegno e l'impegno a lungo termine, abbiamo comunque la possibilità di eh, essere in salute, non vi dovete preoccupare, è tutto a posto. Oggi, innanzitutto, Marotta fa scoprire che nel 2021 Actria ha già dovuto, diciamo, dare del denaro, altrimenti la situazione dell'Inter non sarebbe stata in salute. Ma la cosa più grave di tutto questo è che l'Inter ha mentito spudoratamente allora, non nel 2021, ma anche prima, perché se nel 2021 Actri deve intervenire, altrimenti l'Inter non ce la fa, e quello, quello, questo è quello che ha detto Marotta, cioè Marotta dice, meno male che c'è stato Actri perché nel 2021 c'è stata una situazione molto molto, insomma, nera, o Actri viene e aiuta, sistema le cose. Bravo, ok. Ma allora avete mentito a bilancio quando avete detto che negli anni precedenti voi avevate una situazione economica stabile con delle società estere che hanno comunque parlato per voi facendo intendere che voi foste in salute. Vi ricordate quando si parlava, ad esempio, di società che facevano, eh, diciamo, azione legale a favore dell'Inter dicendo no, non vi preoccupate, l'Inter ha i capitali, noi siamo soci, non vi preoccupate, ricordate, quello è quello che succedeva per l'iscrizione, no? Cioè l'Inter per iscriversi al campionato doveva stare tutto a posto, perché altrimenti l'Inter non avrebbe potuto iscriversi. Bene, eh, praticamente nessuno copriva i costi, nessuno copriva i dati, 
perché se OAC3 doveva intervenire, è intervenuta infatti nel 2021, vuol dire che già nel 2021 tu ci avevi problemi economici. E allora, se OAC3 è dovuta intervenire nel 2021 e tu invece hai fatto figurare un'altra cosa, cioè che era tutto a posto e non hai detto niente su OAC3 e non hai detto niente neanche prima, vuol dire che tu non avevi una situazione economica a posto, vuol dire che tu hai mentito a livello di bilancio e quindi ti sei messo seduto e ti sei... Eh, hai, hai praticamente preso in giro praticamente tutta l'Italia e le persone che praticamente ti hanno creduto sono fesse, questo è il discorso, sono fesse, quindi non potevano, non potevano avere un'attività aziendale normale, non eravamo noi allora a dire bugie, non eravamo noi che, men, che, che non, ero, non, non eravamo noi che dicevamo cavolate, allora che dicevamo cavolate, <coughs> Allora veramente l'Intra aveva problemi economici da cui non poteva risollevarsi perché ha avuto bisogno di OAC3. Com'è possibile? Com possibile che OAC3 sia intervenuta all'interno del contesto dell'Inter nonostante l'Inter fosse in salute? Cioè se l'Inter veramente era in salute e non aveva problemi economici e non aveva bisogno di niente e era tutto pulito, perché doveva intervenire OAC3? Soprattutto Marotta, come fa a dire questa cosa? Probabilmente gli è scappato. L'ha detto senza pensare, ha detto, ah, meno male che c'è OAC3 che nel 2021 ci ha tolto da, da, dai problemi, eccetera, eccetera. Bene, bene, ma tu hai detto che già nel 2021 avevi problemi e quindi anche negli anni precedenti, di fatto, perché è una cosa vecchia, no? Di parecchi anni prima. Quindi, se tu avevi problemi... Da questo punto di vista, su questa situazione di bilancio, come hai fatto a continuare a lavorare allegramente? Cioè, le società di calcio, se, non, se arrivano a un punto in cui economicamente non, non sono, diciamo, eh, solide, di solito subiscono. L'Inter no. L'Inter è stata aiutata da altri, ma no, lo veniamo a sapere tre anni dopo, praticamente, perché in realtà i finanziamenti sono iniziati dopo. Cioè, il prestito di Zhang chiesto nel 2021, a noi c'era stato detto che non fosse per l'Inter. Cioè, c'era stato detto che Zhang avesse chiesto soldi per conto proprio. Quindi Zhang che chiede soldi per conto proprio, Zhang che dice no, ma io eh, comunque in realtà ho chiesto soldi o altri per conto delle mie aziende. Ho sempre detto che non era così. Quante volte ne abbiamo parlato dell'argomento e vi ho detto ma che ci credete pure quando lui, quando lui vi dice ho chiesto soldi per altre questioni? Se avessi chiesto soldi per altre questioni non staremmo parlando di soldi, cioè di un'azienda, staremmo parlando di un'altra cosa. Perché l'Inter è stata aiutata da OAC3 e non ha detto niente in passato e quindi ha mentito sul bilancio? Questa è una domanda molto semplice. Mi sembra una domanda più che lecita, secondo me anche abbastanza banale, vi devo dire la verità, ma è una domanda... comunque funziona, comunque se... La domanda, secondo me... Secondo me idonea, a quello, anzi ehm, intelligente, secondo me anche irritante per alcuni versi, perché ti costringe, ti, 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 ti mette a ragionare. Io dico, perché hai mentito per tre anni di fila? Perché hai fatto figurare che il tuo denaro in realtà serviva, mentre in realtà è servito quello di OAC3? Ti rendi conto che l'Inter senza l'intervento di OAC3 non, non avrebbe potuto continuare a lavorare? Ci rendiamo conto che questa è una cosa illegale perché loro, loro hanno, hanno detto che andava tutto a posto e hanno presentato delle versioni diverse? Queste sono cose illegali, questo è un reato. È un reato, hai falsamente diciamo, rappresentato, quindi è, è un reato questo qui. Stai facendo reato, è ennesimo. Di che cosa si sta parlando? Di che cosa si sta parlando? Possibile che una società che aveva problemi economici ce la faceva da solo, da, da, da sola, perdonatemi. Ma chi ci credeva? Nessuno può, avrebbe mai potuto credere a una cosa del genere. Nessuno dotato di un minimo di intelligenza avrebbe mai potuto credere a una cosa. E infatti, e infatti avete visto quello che è stato detto. Quindi Marotta praticamente, eh, la, la, praticamente ha, ha detto una verità senza voleva, cioè, insomma ha parlato chiaramente. Io faccio veramente fatica, faccio veramente fatica a capire come si possa... Essere così stupidi anche nell'ammetterlo, perché comunque tutto dovevi stare attento a dirlo. Probabilmente ora li troviamo, non lo so, li troviamo co con una faccia grossa così che fanno che torna a casa, perché è una cosa che tecnicamente non si diceva. Quindi praticamente abbiamo capito che è tutto vera questa, questa situazione qui di dell'Inta aiutata, del mondo. Bene, bene, ottimo, brava Inter. Veramente, eh, brava, brava Inter, cioè io cosa ti devo dire? 
sono veramente allibito, allibito da quello che ho appena letto. Cioè siamo arrivati ad un punto... Se... No, 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 proprio de, 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 de stupidità, proprio de, de, de ignora... Boh, io non... Veramente, mi fa, fa pena sta cosa qua del Zang, lo sai? Mi fa veramente pena, non so che dire. Veramente, non, non, non so neanche io cosa devo dire, quindi fatemi sapere un pochino nei commenti quali sono le vostre idee, perché io veramente faccio fatica a capire realmente questa cosa qua.